Bienvenidos a la sección número 38 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con los libros del Nuevo Testamento en sus aspectos generales, autor, fecha, tema, etc. Y nos corresponde ahora Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. En lo que tiene que ver con el título de esta epístola, en los manuscritos griegos más antiguos, esta epístola sencillamente se titulaba Petro B, de Pedro II. El autor, el apóstol Pedro, el mismo que escribió la primera epístola. La evidencia de la carta misma no deja duda sobre esta cuestión. El escritor es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, según el 1.1. Él estuvo en el momento de la transfiguración con Jesús, según el 1.16 al 18, donde solo Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con él. Mateo 9.2 y Paralelos. Había escrito antes a los destinatarios de esta carta, según el 3.1, y está en relaciones familiares con ellos, en el Señor, según el capítulo 3, versículos 1, 8, 14 y 17. ¿Qué en cuanto a la fecha? Bueno, una fecha un poco anterior a la muerte del apóstol, que ocurrió en el 67 después de Cristo, según el 1.14, alrededor de la década del 60, eh, parecería ser muy posible. Lugar y destinatario, lugar de origen de la carta y los destinatarios. La carta en sí no ofrece claves en cuanto al lugar donde fue escrita. Si aceptamos su paternidad literaria petrina y que Primera de Pedro fue escrita en Roma, entonces es posible que esta carta también era de ese lugar. Si 3.1 es una referencia a Primera de Pedro, entonces los destinatarios presumiblemente serían los mismos que en aquella carta. De otro modo, lo que tenemos en 1.1 podría sugerir que fue prevista para una audiencia un poco más amplia. Los recipientes son obviamente iglesias cristianas que sufren los comienzos de la herejía gnóstica. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y esto se conocía que se había extendido temprano ya en el Asia Menor. Probablemente los destinatarios eran tanto judíos como gentiles. ¿Qué del tema? El apóstol escribe que sabe que su tiempo sobre esta tierra está limitado y su carta tiene tres pensamientos básicos, principales. Uno, los cristianos deben unir su llamamiento y recursos cristianos con el crecimiento en la santidad práctica. Dos, todo intento de engaño con doctrina falsa y su libertinaje consecuente debe ser resistido y refutado. Tres, Finalmente, los cristianos deben vivir sus vidas a la luz del día de Dios venidero. El primero y el último de estos temas es familiar con la primera epístola. El segundo tema parecería haber sido la razón principal para la carta, pero el escritor ha preferido ubicarlo en la perspectiva correcta y positiva del crecimiento y destino cristiano al colocarlo entre los dos temas. Segunda de Pedro fue escrita para combatir las creencias y las actividades de ciertos hombres que eran una amenaza para la iglesia. De alguna ayuda será 
el describir las características que identifican a estas personas, a quienes Pedro reprende fuertemente en su segunda carta. Es muy importante uh, tener claras las características de estas personas porque esto no ha cambiado con el tiempo. Las características de las doctrinas falsas en vez de ir desapareciendo, cada vez van como aumentando. Se le van añadiendo diferentes énfasis. Por lo tanto, es importante que podamos identificarlas para estar en guardia contra la herejía. ¿Cómo se describe en esta carta a estos hombres? Son hombres que tergiversan las Escrituras para hacerla concordar con sus propios fines, según el 1.20 y el 3.16. Repito, hay tergiversación de las Escrituras por parte de estos hombres, con el fin de que las conclusiones a las que lleguen, eh, ellos eh, hagan concordar las Escrituras, según ellos, con los conceptos de ellos mismos. Eso lo podemos ver en el 1.20 y en el 3.16. Desacreditan la fe cristiana, según el 2.2. Son codiciosos de ventajas y por ello explotan a su prójimo, según el 2, versículos 13, 14 y 15. Están condenados a participar del destino de los ángeles pecadores, o los ángeles que cayeron, según el 2.4. El de los hombres anteriores al diluvio, según el 2.5. El destino de los habitantes de Sodoma y Gomorra, según el 2.6. Y del falso profeta Balaán, 2.15. Son como bestias irracionales. ¿Ven que es fuerte la descripción que hacen? Son como bestias irracionales, regidas por sus instintos de bruto. 2.12 Y dominadas por sus concupiscencias. 2.10 y 2.18 Sus ojos están llenos de adulterio. 2.14 son arrogantes y vanidosos, 2, 10 y 18. Aún a pleno día se muestran en sus orgías desenfrenadas, 2, 13. Hablan de libertad, pero lo que ellos llaman libertad es desatorada licencia y ellos mismos son esclavos de sus propios deseos impuros, 2, 19. No solo se engañan a sí mismos, sino que también embaucan a otros y los descarrían. 2, 14 y 18. Son peores que aquellos que nunca conocieron lo recto, porque conociendo lo que es bueno y habiendo reincidido en la maldad, son como el perro que regresa a su vómito y como el puerco que vuelve al cielo después de haber sido lavado. 2, 20 al 22. Es evidente que el apóstol está describiendo aquí personas que eran antinomianas. ¿Captamos antinomianas? Antinomianas. Nomos es ley. ¿Ya? Antinomianas, contrarios a la ley de Dios. Que usaban la gracia de Dios como justificación y excusa para pecar. ¿Te les parece algo... ¿Algunas enseñanzas de hoy? ¿Utilizar la gracia de Dios como excusa, como justificación para pecar? Muy probablemente se trataba de gnósticos, quienes decían que solo el espíritu es bueno, mientras que la materia es esencialmente mala. Por lo tanto, según ellos, no importa lo que hagamos con el cuerpo, podemos saciar los, apetit los apetitos hasta el hartazgo, 
pues esto no afecta nada. Llevaban la clase de vida más inmoral e inducían a otros a hacer lo mismo. Justificaban estos actos mediante su tergiversado concepto de la gracia y desvirtuaban las escrituras para hacerlas concordar con sus propias opiniones. Impresionante descripción. Lo suficientemente clara como para estar alerta contra este tipo de influencias. Preguntas, inquietudes sobre Segunda de Pedro. Una carta muy fuerte, muy, muy pequeña, pero mmm, saturada de mucho material. Principalmente es eso, es una exhortación contra el peligro de la herejía. Y describe herejía tras herejía para que la iglesia esté apercibida. ¿Ok? ¿Será que podemos encontrar allí lecciones para nosotros, para nuestra iglesia hoy? El solo repasar las características de estas personas que difundían estas falsas doctrinas eh, y hacer esa lista ya nos ubica, como les decía, en nuestro tiempo tenemos mucho más que eso, porque se han agregado muchas otras doctrinas falsas. Pero tenemos allí un material... Eh, que no tiene ningún desperdicio, no le sobra nada para que podamos aprovecharlo al máximo en, en nuestra preparación contra la doctrina falsa. Eso no se ha terminado nunca ni se terminará, la lucha contra la doctrina falsa. Preguntas, inquietudes, opiniones, no hay. Ok. Eh, vamos a dejarla por aquí porque eh, queremos continuar con eh, otra de las series, aparte de introducción a la Biblia, eh, y entonces en la próxima continuaremos con los demás eh, libros para que podamos avanzar varias materias a la vez. Quedamos por aquí, nos vemos en la próxima eh, sección con Primera de Juan.